За сайн байх цаана эрхэм үзэгчтэй иргэдийн эрх зүйн боловсрал хуулийн шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр бид бол энэ нэвтрүүлгээрээ иргэдэд хууль эрх зүйн мэдээ мэдээллийг хүрэхийн сацуу за иргэдээсээ ирж байгаа одоо асуултуудад бол шууд хариу өгдөг. Манай эсдүүдэд бол шууд утс ажиллаж байгаа 72 7005 гэдэг. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн хүндэтгэж байгаа сэдв бол эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн хүрээнд за яг хүндэтгэж байгаа сэдв маань эмэлгийн өндөр өртөгтөө за зарим тусламж үйлчлэгээний талаар хүндэтгэж яринд одоо ямар тусламж үйлчлэгийг нь өндөр өртөгтөө гэдэг юм бэ энийг яг хуйланд юу гэж заасан байт юм бэ гэдгийг бол хүндэтгэж ярих юм аа ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын тусламж үйлчлэгийн чанарын газрын мэрэгчлэлтэн ин хөлөг оролцож байгаа энэ орой мэндэг хүргээ орой мэндэг хүргээ орой мэндэг за тэгэхээр би хэлсэн тийм ээ эсдүүдэд 72005 гэж утас байгаа тэгэхээр ин хөлөг мэрэгчлэлтний одоо ярих хэлэх одоо энэ бүхнээс мэдээллийг аваад а дараа нь өөрсдөө яг бидний өнөөдрийн хүндэж байгаа сэдвтэй холбоотойгоор асуултуудаа асууж хариултаа аваарай гэж хүсэх байна. Ингээд хамгийн түрүүнд одоо энэ өндөр өртөгтөө тусламж үйлчлэгээ гэдэг. Эрүүл мэндийн даатгалын хувьд бол бүр ингээд зааж заагаад өгцсөн тийм ээ. Энэ хувьд маань яг хэдийнээ сэрэгжиж эхэлвэ. Өндөр өртөгтөө ийм одоо тусламж үйлчлэгээ гэдгээ яг ямар тусламж үйлчлэгээг нь өндөр өртөгтөө гэж нэрлэж байгаа вэ? За эрүүл мэндийн даатгалын хувьд маань 2015 онд бол шинжлэгдсэн батлагдсан байгаа. А энэ өндөр өртөгтөө энэ эмнэлгийн хэрэгсэл а сэргийн засгийн зөвлөлтөр хийхэд бартаас ортофедийн энэ тусламж үйлчлэгээний энэ нэр төрлийг бол 2017 оны 7 сараас эхлээд хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ өндөр өртөгтөй тусламж үйлчлэгээ гэж яг юугаа хэлээд байгаа юм бэ гэхээр тухайн хүндтэй өндөр өртөгтэй энэ мэсцлийн тусламж үйлчлэгээ шаардлагатай үед а энэ хагалгаанд хэрэглэгдэх эмнэлгийн хэрэгслийнх нь тодорхой үнийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөх ийм л тусламж үйлчлэгээ байгаа. Тэгэхээр энэ тусламж үйлчлэгээний журам жагсаалтыг бол манай эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зүйл бол баталдаг байж байгаа. А тэгээд энэ тусламж үйлчлэгээ манай 2015 оны 7 сараас их анх хэрэгжиж эхлэхтэй юм бол тэ төрийн өмчийн таван эрүүл мэндийн байгууллагын энэ тусламж үйлчлэгээг үзүүлж байсан бол одоо энэ тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоо нэмэгдсэн аамын санхүүчлэлт бол ингээ нэмэгдсэн юм байгаа. Тэгэхээр төрийн өмчтэй гэхээр одоо нэг хөрөлөл нийслэл хотд маань байгаа том эмэлгүүд тийм ээ. Тийм тийм ойлгож болно тий 3 дахь шатлын төрөлсөн эмэлэг 2 дахь эмэлэг 3 дахь эмэлэг 3 дахь эмэлэг гимтэл сонгох гимтэл сонгох гимтэл Аа хавтар судлал үзүүлж байсан. Энэ дээр нэг хавтар судлал хавтар судлалын үндэсний зүйл үзүүлж байгаа. Одоо 19 оноос нэмэгдээд энэ дээр бол төрийн засгийн албан ахч нэгцэн эмнэлэг байна. Зэргийн госпитал байна. Аа өргөө амарчих, нэгдүгээр амарчих, тэгээ амглаа амарчих. Аа гэсэн энэ нэмэлэг үзүүлчтэй та. Тий тий тий. Энэ нэг л одоо яг ийм саяны нэрсэн энэ 10 эмнэлэгт одоо энэ өндөр өртөгтөө эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг бол үзүүлнэ гэж ойлголоо шүү дээ тийм ээ. Энэ дээр а өндөр өртөгтөө тусламж үйлчлэгээ гэдэг бол ерөөсөө яг нөгөө мэс засал буюу одоо сүүлийн үед манад нэлийн хэрэглэгдэж байгаа үе солих тийм ээ одоо нуруу нуусны мэс засал за эргэтэн шилжүүлэн суулгах гэл ийм юмнууд нь бол ороо ивчиж байгаа гэж ойлгож байгаа шүү дээ зөв үнэн ерөнхийд бай энэ тэгээ төрөлцөн нарийн мэрэгжлийн эмнэлгүүдэд хийгдэж байгаа за бүхэл төрлийн хагалгаанууд гэдэг ерөнхийд ойлгочих бол болно тий тэрийг нь тий би зүгээр ингээд юу нэс ингээд харж ирсэн л да тухайлбал одоо төнхний үе солиулахад гэдэг тэгэхээр 5 сая 250 мянган төгрөгийг тийм ээ эрүүл мэндийн даатгалын сан одоо хариуцнаа гэдэг Аа. Зөвөр хоёлаа маш энгийн юм дээр жишээ авч ярий гэж бодож байна л да. За зөвөр 9 сая 10 сая төгрөгийн үнтэй хагалгаа байна гэж ойлгоё тийм ээ. Одоо энийг за тунхний хагалгаа гэж ойлгоё. А эндээс 5 сая 250 мянган даатгал гэлтийн сан хариуцна гэ. Тэгэхээр тэр хүнээс хувиас нь бол ер нь 4 сая гаруй төгрөл гарахны гэж ойлгож байна. Тийм тэгж бол ойлгож болно тийм. А энэ дээр бас нэг иргэдэд бас өөр ичин тэрийг бас сайн тайлбарлаад өгөөсөй гэж бодож байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сан хариуцна гэд энийг хөнгөлөд өгчөхөд энийг зарим мэрэгд маань юу гэж ойлгодог вэ хэр энэ мөнгийг би авах ёстой гэж ойлгодог. Аа. 
Энэ ялгааг бас нэг сайхан тайлбарлаад өгүүл юм. Тэгээ тэгэхээр энэ өндөр өртөгтөө энэ зарим тусламжүүлчлэгээ шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл сэргэн зэрэг зориулалтаар хийгдэх бартал зортов хэд тий энэ чагсаалтыг бол түрүүн үндэсний зүйл багтлж өгдөг гэж хэлсэн тий. А тэгэхээр энэ дээр болохоор энэ 2018 оны 9 сард энэ тогтоол маань өөрчлөгдсөн. А энэ тогтоол өөрчлөгдөхөөс өмнө яаж явж ирсэн бэ гэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас энэ эмнэлгийн хэрэгслийг тухайн эрүүл мэндийн байгууллагуудад тэ санхүүжүүлэх хэдээд хязгаар гэдгийг тогтоож өгсөн. Тэгэхээр энэ эмнэлгийн энэ өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгслийг яаж өгдөггүй гэхээр энэ маань нөгөө төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуйлаар явагддаг байгаа. Тэгэхээр энийг нөгөө үзүүлэхээр гэрээ байгуулсан эрүүл мэндийн байгууллагууд энэ хуйлынхаа давуу энэ өндөр хөртөгтэй энэ эмнэлгийн хэрэгслийг энэ хаалгаа хийгдэх тэр эмнэлгийн хэрэгслийг тендер зарладаг байгаа. Тэгээд тендер сарлаа тухай эрүүл мэндийн байгууллагуудаа гэрээ хийгээд а энэ гэрээнийхаа үндсэн дээр тэр манай үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор дээд хязгаарын тогтоогоод өгчдөг. А тэгээ тэр нөгөө гэрээгээр байгуулсан тэр эрүүл мэндийн байгууллагуудаа хэдэн төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Энэ үнийн дүнгийнхаа зөрөөг л хувьхан төлж ирсэн хуучин бол. А хэрвээ энэ гэрээгээр те хэрвээ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөх дээд хязгаараас баг үнээр тухайн эрүүл мэндийн байгууллага нийлүүлэх юм бол даатгуулагч мөнгө төлөхгүй. зөвхөн даатгалаас даатгалынхаа хөнгөлтөөр тий хаалгаага хийгээл гээд ингээ явж ирсэн тий тий а тэгэд энэ төрөө энэ 18 оны 9 сард тогтоолт өөрчлөлт орсон гэсэн шүү дээ энэ тогтоолт бол энэ хувь хэмжээн дээр а тэгээ журам дол бас хэд хэдэн өөрчлөлтүүд бол орсон а энэ дээр бол тэр эмнэлгийн хэрэгслийг нөгөө гэрээ байгуулна гэж хэлсэн шүү дээ тэгэхээр энэ дээр болохоор манай энэ чагсаалтын дээр бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас энэ эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлэх босго үн гэдгийг бол гарч өгсөн энэ тогтоол дээр босго үн гэдэг маань юу гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр тухайн эмнэлгийн хэрэгслийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 75% нь хөнгөлнө. А хувь хүн 25% хөнгөлнө. Энэ хоёрыг нийлүүлсэн үн маань бол босго үн дэд үн болж өгж байгаа байхгүй юу? Тэ тэгэхээр бол одоо энэ 18 оноос эхлээд бол а энэ өндөр өртөгтэй хаалганд орж байгаа даатгуулагчд маань энэ эмнэлгийн хэрэгслийнхаа 75 үеийг даатгалын сан 25 үеийн хувь хүн. А тэгээд төрүүн та хэлсэн а хүн өөрөө авна гэж ойлгоод байдаг гэж те. Энэ дээр бол манай эрүүл мэндийн даатгалын сан ямар нэгэн тусламжүүлчлэгээ үзүүлчихэд манай даатгалын сангаас мөнгө авна гэж байдаггүй. Манай гэрээ бүхий эрүүл мэндийн даатгалын байгуул гэрээ бүхий эмнэлгийн байгууллагуудад л тухайн санхүүжилтийг шинжжүү шилжүүлдэг байгаа. Тий. Ямар төрлийн тусламжүүлчлэгээ авсан юм ана гэрээгээр хүлээсэн тэр тусламжүүлчлэгээ гэр нь жилийн эцэст гэрээ байгуулчдаг байхгүй юм. Тэгвэл за энэ нь эмнэлгүүд өндөр өртөгтэй тусламжүүлчлэгээ амралтаар оншлогоо гэдэг энэ мэдчлэн. Тэгэхээр ингээ гэрээнийхаа давуу ингээ энэ тусламжүүлчлэгээ үзүүлдэг. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол бас мэдээж шууд үзэгчдтэйгээ холбогдож үзэгчдийнхаа асуултыг сонсож за асуултанд одоо манай нэвтрүүлэгт орж байгаа мэрэгчлэлтнүүд бол хариулт өгдөг юм аа ингээд үзэгчтэй холбогдъе байна уу байна за сайн байна уу за сайн байна уу таныг сонсож байна аа би нэвтрүүлэгт орчихно тийм байна аа за би өөрөөсөө сонгоод байгаад ирсэн юм за нэвтрүүл юм те ийм хувийн хувийн том том хувийн нэг ерөнхийдөө шүү дээ сүүлийн байшгийн хозгол Германы одоо Японы Чин Чин Лоно Дафра Лоно Дафчтэй тусаа тэр үнтэй шилжгээ хийгээ. Ингээд байсан маа энэ нэгийн том нэгчэн том эмнэлгүүд те төрөөсөө мөн гаргаа одоо жишээ нэгцэн уртгаар ингээд тэр аваад тусууд хийх. Энийг ингээд төв цасгаас үнгийн хараад ийм сайн үлдэрсэн төв төв эмнэлгүүд те тэр том төхөөрөмжийг оруулж авч болохгүй юм. Одоо жишээ нэг шинжилгээ нэг хаалгаар дурах болсон ч гэдэг юм аа. Жишээ нэг юм гэдэг нь уу гэдэг. Нөгөө юм бид олчт хувь юм биш вэ? Нөгөө юм өртөх нь өнд үү? Тийм ээ. Тэгээд нөгөө шинжилгээ нэг хариу гаддаг. Авдрагаан зог одоо бодлон байх уу гонд байгаа талаас болоод биш. Ийм төр том тэр юм уу за тэр төр том төхөөрөмжүүд ээ. Ийм төв юм шүү гэдэг хэрэгтэй тий бэ? За. За таны 
таны ерөнхийдөө аа за баярлаа таны ерөнхийдөө хэлж байгаа сандыг бол бид нар сонслоо тэгэхээр мэдээж нэг эрүүл мэндийн салбарынхаа маань бас нэг анхааралта авах бах а бидний өнөөдрийн яг хөндөж байгаа сэдв бол эмэлгийн өндөр өртөгтөө зарим тусламж үйлчилгээ гэд энийг одоо яг эрүүл мэндийн даатгалын хуйлаараа яаж зохицуулж байгаа юм бэ гэд тэгэхээр өндөр өртөгтөө тусламж үйлчилгээний талаар одоо иргэд маань асууж Яг хэрэгтэй мэдээлэлээ авбал сайн байна гэж хэлэхээр байна. За ингээд үзэгчтэй холбогдож яа байна уу? Байна уу? За сайн байна. Тийм байна. Таныг сонсож байна. За. Өөр өөр хувиар төгдөгөө. Тийм өөр төгдөгөө. За. Тэгээ энэ харалгаан долгоор их өндөр өртөгтэй харалгааны 25% өөр нь өөрсдөө төгдөгдсөн юм зөв юм уу? Ер нь хэдэн төрлийн эмчилгээ үүсгэх тусламж авах ёстой байж ирсэн. За. За. За эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 10 гаруй төрлийн тусламж үйлчилгээг бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүж үүлээд явж байгаа. Тэгээд энэ дээр ус өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгсэл дээр бол аа тийм хязгаар бол тавьж өгөөгүй. Өөрөөр л юм бол яг нэг даатгуулагч жилдээ бол 2 сая хүртэл төгрөгний тусламж үйлчилгээ авах хэрэгтэй гэд байж байгаа. А тэгтээ энэ 2 сая төгрөгний тусламж үйлчилгээнд энэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээ ордоггүй тийм. Тэгэхээр тухайн хүнд те энэ өндөр өртөгтэй ямар төрлийн хагалгаа хийлгэх шаардлагатай байна. А яг энэ нь хаалгаа хийсэл бол тэр 75 25 гэдэг энэ хуйн төлөөл ингээд явах боломжтой. Жишээл юм бол 2017 оны тоо баримт байна л да. Зөвхөн өндөр өртөгтэй энэ хаалгаагаар гинтэл соогох судлалын үндэсний төвд а нэг хүн арис нөхөх хаалгаагаар 110 сая төгрөгийг даатгалын сангаасаа хөнгөлүүлсэн. Ийм бас тоо баримт байгаа. Мөн гуравдугаар эмлэгт бол одоо тэр тархины хаалганд аневризмтэй энэ хүн бол бас хаалганд ороод тэр 100 сая төгрөгийг бас даатгалын сангаасаа энэ өнөдр өртөгтэй эмлэгийн хэрэгслийн энэ юугаар бол хөнгөлүүлээд явсан ийм бол юу байгаа жишээ нь бол олон байгаа тийм. Тэгэхэд би зөвөр сайны хүн бас сонирхож асууж байна л да. Яг энэ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчлэгээ тэгэхээр хуйландаа тухайлбал яг хэдэн хувийн даатгалын санд даана а хитэн хувь нь одоо тийм ээ үйлчлүүлэгч өөрөө даана гэж одоо заасан байдаг юм бэ. Энэ нь бол яг яг ингээд заасан хувь өртөг байна уу? Эсвэл бас яг өөрийн чинь хэлж байгаагаар тийм ээ ямар тусламж үйлчлэгээ авчихна гэдгээс шалтгаалаад тийм ээ үн өртгөөсөр шалтгаалаад хувь нь хуваарлагдчих юм уу? А энэ дээр болохоор төрөний бидний мөрдөгч байгаа эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөн тогтоол гэж байгаа гэсэн те энэ өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгслийг хийх жагсаалт гэж байгаа юм 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 хаалгаа хийхэд ийм эмнэлгийн хэрэгслэлээр ийм эмнэлгийн хэрэгсэл тэгээд энэ дээр үнийн дээд хязгаарын тогтоолж өгсөн ийм тогтоол байгаа үндэсний зөвлөлийн а тэгээд энийг бас хэрэгжүүлэх журам гэж байгаа а тэгэхээр энэ дээр бол а төрөө энэ төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагууд бол энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн бараа ажилчлуулалт хуулд авах хуйлаар энийг дагуу хийнэ гэсэн шүү дээ тендер зарлаад. Тэгээд тэгээд энэний дагуу бол яг явагдаж байгаа. А тэгтээ энэ нөтөн 18 онд батлагдсан тэр эмдүүдийн эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлийн тогтоол дээр бол энэ эмнэлгийн хэрэгслийнхаа тухайн хаалгаа хийхэд ямар ямар эмнэлгийн хэрэгсэл орсон. Энийг бол тухайн хаалгаан дээр тухайн эмч энийг бол шийдэн шүү дээ. А тэгэн тэгэхээр энэ эмнэлгийн хэрэгслийнхаа 75% нь эрүүл мэндийн даатгалын сан хөнгөлнө. 25% нь хувь хүн. Хувь хүн өөрөө. Хувь хүн. Тэгээ тэгэхээр нэг хаалгаа хийхэд хичнээн ч эмнэлгийн хэрэгсэл энэ хүнд орж болно. Тэгээ энэ дээр бол за ийм хаалгаа хийхэд эдэнл эмнэлгийн хэрэгсэл орно шүү гэдэг юм бол байхгүй. Тэгэхээр энэ бол тухайн хүнийхээ өвчний биеийн байдлаас тухайн мэсцлийн онцлог энэ юмнаас ал хамаарна. За. За ойлголоо. За дараагийн үзэгчтэй холбогдлоо. Байна уу? Байна. Байна. За сонсч байна. Байна. Байна, байна. Сонсч байна. Асуухтай асуух. Тийм асуух. Манай ухаад байна гэдэг нэг нь халуун дотч байгаа гэсэн. За. Байна уу? Сонсч байна. Асуухтай асуух ара. За. Тэгэд Монгол гүр эмтэх. Монгол гүр эмтэх одоо жишээл манай хөвгийн хаалга 18 сая төр болно гэж байгаа юм. Нуруунтаа одоо бэхэлгээ хийж 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 байгаа. Тэр одоо даатгалын санд яаж хандхгүй ямар юу бүтүүлхгүй талаанд орсны дараа одоо хаан хандхтай тэрийг л хатар манай байна. За. Мөнгөн гүр гэж юм л гэж байна. За. 
Энэ өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгсэл одоо зэргийн засах зориулалтаар хийхдээ бортос ортоф хэдийн энэ хаалгааг бол төрөн бол төрийн өмчийн эрүүлэндийн байгууллагууд үзүүлдэг гэсэн а энэ жилийн тухайд бол хувь өршлийн эрүүлэндийн байгууллагуудад бас ингээд те энийг үзүүлсэн тохиолдолд эрүүлэндийн тодорхойлолын сангаас бас хөнгөлт үзүүлэхээр бас боломж бүрдэж ирсэн энэ үндэсний зүйлийн тогтоолоор а тэгэхээр зэрэг бол энэ 19 онд бол одоогоор манас энэ өндөр өртөгтэй төслөмж үйлчлэгээг үзүүлэх 16 эрүүлэндийн байгууллагууд бол сонгон шалгаруулаад тэнцсэн байж байгаа. А тэгвэл эд нэр болохоор энэ өндөр өртөгтэй хаалгаа маань төрөө нөгөө нэг хуулийн хүрээнд явагддаг гэсэн шүү дээ. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хүл. Тэгэхээр нэг тендер зарлах энэ үйл ажиллагаа одоо манайх бол тендер зарлалцсан байж байгаа. Энэ имлэгүүд Энэ имлэгийн хэрэгслийг хангах нь илүүлэх тендер. А энэ тэр мөнгөн гүр гэдэг имлэг гэдэг юм. Энэ нь бол орцсон байгаа. Энэ нь бол орцсон байгаа. Яг одоо энэ хүн жишээлбэл хүүхд нь нуруны бэхлэгний хагалганд орох гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэндээс нэг боломжтой боломжтой тийм ээ. А тэгтээ сонгон шалгаруулалтанд нь тон тэнцээд гэрээ байгуулсан байна манай те тий. Одоо тэр тендер зарлах үйл ажиллагаа явагдчих байгаа хгүй юу манай дээр. Тэгэхээр энэ имлэгүүд тендери энэ өндөр өртөгтэй имлэгийн хэрэгслэлт шаардлагатай тэр имлэгийн хай хэрэгслэлийг тендер зарлаад энэ дээр бол бас нэг хуулийн хугацаа байгаа. Тэгээд энэ хуулийн хугацаанд тендер зарлсны дараагаар манай те гэрээ байгуулах юм бол авах боломжтой. Бас яг 75 25 нь шүү дээ тийм ээ. Яг одоогоор бол авахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр саяны тодорхой хугацааны дараа авах боломжтой. Саяны үзэг шид хэлэхэд манай энэ дэлгэцэн дээр эрүүл мэндийн даатгалын лавлах утас гарч байгаа. Тэгэхээр энэ утсыг тэмдэглэж аваад энэ утс руу залгаад одоо яг энэ мөнгөн гүр гэдэг имлэг тийм ээ. Хизээ одоо эрүүл мэндийн гэрээ байгуулж үү гүй үү гэдэг нь мэдээлэл бас давхар аваарай гэж хүсэх вэ те тэгжээж одоо хэрвээ энэ эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар та гэрээ байгуулаагүй байгаа тохиолдолд бол та одоо хүүхдийнхэн тэр нөгөө хөнгөлтийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол одоохондоо бол авч чадахгүй байна шүү гэдгийг бас анхаараараа гэж хэлэх вэ за за дараагийн үзэгчтэй холбог тий байна уу о байна за таник сонсч а сонсч байна а би би эхтэй юу яасан та байна Сонсч байна сонсч байна асуулт асуугаар. Миний энэ тархинд нэг төлхөн байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд тархинд орох болж байгаа. Тэг. Байна. Сонсч байна. Та асуултаа зүгээр л асуу. Тэгээд аа гур гур энэ дэлхийн хаалганд орох болж байгаа. Тэгсэн чинь араа сайн төр өрөө бидэл гэсэн үстэй намаг. Аа. Тэгээд би ч өөрөө нэг өндөр насан татвартай хүн тэгээд араа сайн төр өрөө надад бол өндөр бас хүнд орж байгаа юм та. Тэгээд энэ талаар ямар хөнгөлт байх юм бола гэж л асуугаад байгаа юм. Яг л яг л наадгай чинь бид нар хөндөж яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тий. За за одоо хариулт сонсоор байна. Тий. 10 сая төгрөг гэж. 10 сая төгрөг гэж. Тийм ээ. Юуны хаалгаа? Тархины тархины дотор хаалгаа гэдэг нь зэрэг авах болох гэж. Тэр энийг энэ талаар хүмүүс яаж мэдээлэл авах вэ гэхээр өөр өөр юм бол тэр эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ авч байгаа эрүүл мэндийн байгууллагач энэ талаар мэдээллийг өгсөн хэвгүй. Тий. Тэгэхээр энэ өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгслийн тэр жагсаалж урам гэж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тухайн манай гэрээ бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд энэ жагсаалт манай эмнэлэг ийм ийм өндөр өртөгтэй халхаанууд хийж байгаа. Тэгээ энэний 75 үеийг ингээд даатгалаас аван 25 үеийг ийм л үнийг танаах ингээд төлөв шүү гэдэг энэ жагсаалтыг бол даатгуулагчдад ил тод ингээд байрлуулсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ одоо ингээд хүмүүс асуугаад байгаагаас харахад бол энд өндөр өртөгтөө тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа энэ төрийн эрүүлэндийн байгууллагуудын байгууллагууд өөрөөсөө мэдээлэл нь харинтай хангалтгүй байгаа да. Тэгэхээр одоо саяны хүн бол 3 дугаар эмлэг гэдэг чинь бол өөрөө бүр анхнаасаа энэ хууль хэрэгжиж эхэлгээс эхлээд гэрээтэй ерөөсөө яг энэ өндөр өртөгтөй тусламж үйлчилгээг хуулийнхаа дагуу яг тэр нөт юуг энэ эрүүл мэндийн даатгалаас хөнгөлтийн үзүүлээд явсан эмлэг шүү тийм болохоор 3 дугаар эмлэгээс 10 сая гэдэг чинь одоо зүгээр хоёлаа тав бодод үзээ тийм ээ 75 үеийн хөнгөлн гэд бодох юм бол 75 сая 500 гэн сангаас тий 25 үеийн 2200 сая 500 гэн нь бол эргэн та гарах нь юм биш тий зүгээр жишээ аваад л ингэ гэх юм биш тий ийм юм байна шүү тэгэхээр ер нь бол энэ эмлэгүүдэд бас анхааруулж хэлмээр байгаа байхгүй энэ хүмүүстэй тийм ээ мэдээллийг маш үнэн зөв өгөх хэвээр тий юуний тулд эмлэг болгон дээр тийм ээ даатгалын эмч гэж байж идэг юм бэ Тэд нар маань ер нь ажиллаа хийж ийн үгүй юу гэдэг. Тэгээд гэрээгээр хүлээс өөр их байгаал та. Энэ ингээд манайтай байгуулсан гэрэн дээрээ энэ даатгуулагчдад энэ тусламж үйлчлэгийн талаарх мэдээллийг өгнө гэдэг өөрөө бол тухайн эрүүл мэндийн байгууллагуудад бол байж байгаа. Тэгээд бас манай эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар луудстаа лавлаж олно тий. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн даатгалын 
одоо лавл хутас гэд манай энэ юун дээр гараад байгаа шүү. Тэгээ бас юуны сайтын хаягч байж байгаа. Тэгэхээр энэ энийг бас үзэгчд маань анхаараараа энд анхаарлаа хандуулаад за тэгээ яг ийшээ утстаад өөртөөх одоо хэрэгцээтэй мэдээлэл авсан энэс давхар авч болно гэдгийг хэлмээр байна. За дараагийн үзэгчтэй холбогдой. Байна уу? Уу байна. За таник сонсож байна. Мин юу дагаад утсаж байна? Тийм байна сонсож байна.
Тэм нарийн одоо тоног төхөөрөмжтэй эмнэлэг эмч нар маань хүний нөөц асуудал гэдэг асуудал гэдэг эд нар маань одоо яг жигдэрсэн тохиолдолд бол манайх өнөөдөр хөдөө орн нутгад тод үзүүлж болно гэж хэлэх баг. А тэрнээс өнөөдөртөө яг өнөөдөртөө маргаартай бол бас арайл хөдөө орн нутгад төрөх бол боломжгүй байгаа болов гэдэг. Тэгэхээр яг харахгүй одоо ийм үйлчлэгийг авах хүмүүс нийслэл хотор ирэхээс өөр арга байхгүй тийм ээ. Эрж л энд одоо үзүүлж л яхаас өөр арга байхгүй. За ингээд маань өндөр нэг нэмэлт тайлбар хэлэхэд 18 онд батлагдсан энэ үндэсний зүйлийн тогтоол дээр нэг журамд нэг нэмэлт өөрчлөлт орсон юм энэ л те өөр өөр хэлэх юм бол манай гэрээ бүхий энэ эрүүлэндийн энэ байгууллагууд тийм ээ хөдөө орн нутгад ч юм уу те өөр энэ өндөр өөртөө хэрэгждэггүй эрүүлэндийн байгууллагуудад хэвтрийн хүнд хүнд те өвчний зал дээр ингээд дуудлагаар очоод энэ өндөр тэгтээ имлэгийн тусламж үйлчлэгээг үзүүлэх юм бол энэ боломжийг нь бол нээж өгсөн баа. Тэгээ хэрвээ энэ тохиолдолд бол а энэ тусламж үйлчлэгээг үзүүлчихэд а энэ тухай гэрээ бүх юм ана энэ имлэг нь манай эрүүлэндийн даатгалын сангаас ингээд хөнгөлөлтөй авах юм боломжтой байгаа. За. Яг харахгүй одоо манай нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Тэгээд өнөөдөр нь бас хүнсэн сэдвэр иргэд маань яг өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг авсан баг гэж бодож байна. Ингээд манай өнөөдөр нь нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө Эрхтлэн өнгийн лав гарагт бүгд тэр эргэж болж байна. Баяртай. 